Das Tenorhahn ist ein Blechblasinstrument, das mit einem Mundstück gespielt wird. Ihr seht hier die ovale Bauform, die am weitesten verbreitet ist. Sie wird auch böhmisches Tenorhorn genannt. In der Regel hat das Tenorhorn drei Ventile. Manche Tenorhörner besitzen aber auch vier Ventile, mit denen man ganz tiefe Töne und auch Hilfstöne erzeugen kann. Durch das Drücken der dazugehörigen Tasten, das sogenannte Greifen, kann man die Töne verändern und Melodien spielen. Es ist sehr einfach, einen Ton mit dem Tenorhorn zu erzeugen. Dabei müssen drei Elemente zusammenspielen. Erstens die Luftsäule, zweitens die Erzeugung von Schwingungen und drittens die Verstärkung der Schwingungen. Durch das Einatmen erzeugt der Bläser eine Luftsäule in seinem Körper. Beim Ausatmen durch die gespannten Lippen werden Schwingungen erzeugt. Diese Lippenschwingungen werden durch das Mundstück auf das Instrument übertragen. Die Lippen bringen die Luftsäule im Innern des Tenorhans ebenfalls zum Schwingen. Das Instrument dient hierbei als Resonanzkörper. Durch ihn werden die Schwingungen der Lippen im Instrument verstärkt. Und so klingt es dann. Da das Tenorhorn ein Blechblasinstrument ist, kann es natürlich auch in der Badewanne abtauchen. Circa 20 Minuten reichen aus. Zuvor werden alle Stimmzüge entfernt, damit sich das gesamte Tenorhorn mit kaltem Wasser füllen kann. Meist wird diese Grundreinigung einmal im Jahr durchgeführt und macht richtig Spaß. Ein Tenorhorn wiegt zwar nur ca. 2,5 kg, aber wenn ihr es sorgfältig auseinanderwickelt, ist es 266 cm lang und damit sogar ein bisschen größer als ein ausgewachsenes Kamel. Thank you.